mga pagkaing malapit sa panlasang Pinoy, mga putahing popular hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ito ang Chinese food. Pero ang mga pagkaing ito lumelevel up sa mga espesyal na okasyon, lalo na sa pagdiriwang ng taunang Chinese New Year. Pinaniniwalaan kasi na ang mga putahing ito, hatid ay hindi lamang linamnam, kundi nagdadala rin ng swerte at kasaganahan. Alam niyo ba mga kapuso na ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo ay matatagpuan dito mismo sa Binondo? Very festive na ang atmosphere ngayon sa Binondo. Paano ba naman nalalapit na ang Chinese New Year? Year of the Earth Pig. At dahil Earth Pig na lang rin naman ang napag-uusapan ngayong gabi sa pinasarap, celebratory Chinese pork dishes ang ating lalantahan. Uy, ang lambot na niya. Mmm! Anim na araw na lang sasalubungin na natin ang taong 2019 base sa traditional Chinese calendar. At ayon sa Chinese zodiac na binubuo ng 12 animal signs, ang taong 2019 tinaguri ang Year of the Earth Pig. Kasi meron po tayong tall zodiac signs, di ba? So every year po kasi there's a one zodiac sign. So kunyari, this year is Year of the Rat, next year is Year of the Ox. So tuloy-tuloy naman siya in sequence. Now, meron din po tayong tinatawag na five elements. So meron tayong wood, fire, earth, metal, water. Kaya nga may, may kasabihan sila, kailan ba ulit mauulit ang isang earth pig? Every 60 years. Because 60 years, that complete to one cycle. Five elements and tall zodiac signs. Ang hayop na ito, simbolo raw ng swerte, magandang biyaya at yaman. Kasaganahan naman ang hatid ng mismong karne ng baboy. Alam niyo ba mga kapuso na ang baboy ang isa sa mga pinaka-importanteng pagkain ng mga Chinese? In fact, sa buong mundo, lahat ng mga pinoproduce na pork sa buong mundo, kalahati ng kumukonsumo doon ay puro Chinese. Wow! Ganon sila kahilig sa baboy. Para maging masagana ang bagong taon, tradisyon na ng mga Chinese na salubungin ito ng mga nagsasarapang pagkain. Pero kung gusto nyo raw magdoble-doble ang inyong swerte, ngayong Chinese New Year, maghanda ng mga swerteng pagkain na ang pangunahing sangkap, walang iba, kundi pork. At kung Chinese pork dish na pinakaswerte ang pag-uusapan, marahil ito na ang pinakabuenas. Dahil ang putahing ito gawa mismo sa isang buong baboy. Ang Chinese dish na nahahawig sa lechon nating mga Pinoy, ang haurutsu or roasted suckling pig. Sa Chinese restaurant na ito sa Clark, Pampanga, roasted suckling pig ang putahing bumibida. Chai Garden started 2007. Since we started, meron na pong suckling pig kasi isa yan sa mga authentic na signature dish namin. Araw-araw daw itong matitikman sa kanilang restaurant. Pero pinakamabenta raw ito tuwing Chinese New Year. Maraming bumibili ng suckling pig during Chinese New Year dahil sa paniwala nila na ang baboy or yung suckling pig ay uh, isa sa mga dapat ihanda na pagkain dahil it brings luck and fortune. May times around times three ng regular naming uh, benta ng suckling pig. Bagamat nahahawig sa lechon, mas mabusisi raw ang pagluluto nito at ang mga pampalasa nang galing pa mismo sa China. Ang biik na ginagamit nila, lima hanggang anim na linggo ang edad. At may timbang na humigit kumulang limang kilo lamang. Naniniwala kasi ang mga Chinese na ang biik, simbolo ng purity. Matapos hugasan ng karne, bibiyakin ito sa gitna. Tatanggalan ng mga sobrang buto para masigurong dadapa ang karne kapag niluto. Pagkukuluan ito sa loob ng sampung minuto. Pagkahango, papahiran ng laman nito ng mga pampalasa. Pagkatapos, itutuhog at itatali ito gamit ang iba't ibang bakal. Ang balat naman ito, huhugasan at pupunasan. Sa kapapahiran ng pinaghalo-halong puti at pulang suka, honey at rose wine na nagtatanggal daw ng amoy ng baboy at nagbibigay ng matamis na lasa sa balat nito. 
nailagay na ang mga pampalasa sa baboy, patutuyuin ito ng magdamag. Kinabukasan, iluluto ang biik sa isang customized oven sa loob ng isa't kalahating oras. Kapag luto na ang laman, iihawi naman ito sa pugon na diuling sa loob ng 30 minuto. Di tulad ng pagluluto ng lechon, mas madali itong matusta. Kaya habang hawak-hawak ng nagluluto, bahagya itong iniikot-ikot sa ihawan. At saka inaalis upang pahiran ng mantika. Kapag nakuha na ang tamang kulay, pwede na itong hanguin. Pero hindi pa raw ito pwedeng kainin. Hinihiwa muna kasi ang balat nito para ito ang unang lantakan. Sobrang lutong ang balat at malinam na yung karne niya. Para kontra umay, kinakain nilang roasted suckling pig kapares ang tinapay na kung tawagin nila kuapaw. Okay siya, mas malutong siya compare sa uh, normal na lechon na natitikman ko. Then mas tender yung meat niya. Ang Cantonese dish na ito na inihahanda pa mula noong Qing Dynasty, simbolo raw ng tagumpay sa hinaharap. Kaya naman madalas itong kainin ng mga Chinese tuwing New Year. Pero hindi lang sa Chinese New Year bumibida ang roasted suckling pig. Hinahain din ito ng mga Chinese sa mga okasyon tulad ng kasal at kaarawan. Pwede kasi sa future success kasi, parang as one, one way kasi ng isa pang sinaselebrate kasi ng pig is something to do with asset. So kapag ka meron, like yung kapag ka kumakain tayo ng mga pork or meat, di ba, it also represent parang ang dami nating asset. Ganun siya, napapangahawak ang mga pera, kayamanan. Pero alam nyo ba mga kapuso na ang pagkakatuklas ng pagkain ito ay aksidente lang pala? Sa mga Chinese, nasunog yung isang bayan, yung kulungan ng baboy, naluto lahat ng baboy doon, wala sila makain, tinikman nila yung baboy, masarap. Later on, naimbento nila yung pagro-roast. Diba? Doon nag-start yung, ano, yung roasti, uh, roasted pig or suckling pig ng mga Chinese. Pusible rin daw na ang putahing ito ang pinagmulan o kaya naman ay naging inspirasyon sa pagluluto ng Pinoy lechon. More or less, yung word na lechon is from the Spanish, pero yung manner ng pagluluto ng mga Filipino is from the Chinese. Unang-una, ang sinabi nga ni Tigapeta, yung historian ni Magellan, nag-serve yung mga Filipino ng baboy sa kanila. Nag-serve sa kanila ng, ng kanin. Kaya most probably, malaki yung chances na nag-roast na rin, nagliligsyo na rin ng, ano, ng baboy yung mga Filipino. Hindi yung method ng mga Spanyol. Ito yung method ng mga native or inspired ng mga Chinese na.